بتتذكر المره الماضيه حكيت عن البريشر ميجرمنت والاكسلريشن ميجرمنت وحتى الفايبريشن ميجرمنت بتتاثر فيهم بتاثروا بالريزوننت فريكونسي تبعت السنسر فلازم دائما كقاعده يكون واحد على عشرة او في بعض مانيفاكتشرز بنصحوا واحد على خمسة يعني بخلي البروسيس اللي بدي اقيسها تكون الفريكونسي تبعتها واحد على خمسة او واحد على عشرة من الريزوننت فريكونسي تبعت الديفايس هلا اذا بتطلعوا هي هون امثلة مثلا نطلع اول شيء على اكسلروميتر هذا كوارتز اكسلروميتر خليني بس اكبر التكست حتى تشوفوه بشكل اوضح هلا اذا بتشوفوا هون هذا اكسلروميتر بقيس بيستعمل كوارتز كريستال حتى يقيس اكسلريشن هي هون نفس ال نفس الداتا شيت ماونتن ريزوننت فريكونسي ريزوننت فريكونسي تبعت هذا حوالي 22 كيلو هرتز فلذلك بتشوفوا الفريكونسي رينج او الفريكونسي رينج تبعت هذا في اقل من هاي فبستعمل فريكونسي رينج اقل من الفريك من الريزوننت فريكونسي تبعت الديفايس اذا هذا بنطبق على اكسلريشن بنطبق كمان على هذا هون عندي فايبريشن انالايزر بجهاز ثاني من من شركه ثانيه جهاز مختلف هذا هون بيس فايبريشن وبعمل طبعا اف اف تي ومش هيك الفاست فورير ترانسفورم ليش بهمني اعمل فاست فورير ترانسفورم عشان اعرف الفريكونسي كونتنت تبعت واحيانا احنا بنيجي على جهاز وبدنا نعرف الجهاز الميكانيكي هذا مثلا في عندي جهاز ميكانيكي فيه مشكله اما لو بطلع فايبريشن عند فريكونسي معينه بهمني اخذ السيجنال واقيسها واحللها واذا عملت عليها فاست فور ترانسفورم ممكن افهم سبب المشكله في الجهاز الميكانيكي هذا هذا مهم جدا يعني هاي من التطبيقات المهمه جدا في المشين اناليسز ودايجنوسس اذا عندنا مشكله في جهاز وعمال بعطي فايبريشنز اذا حللتها اف اف تي راح يعطيني الفريكونسي كومبوننتس واحيانا كل فريكونسي بتدل على جزء من الجهاز هذا يعني بقدر اعرف انه هذا الفايبريشن سببها القطعه هاي اللي موجوده بهذا هاي البيرنج مثلا او هذا التشين او هذا الجهاز تمام هلا هذا عاده بيكون عليه مثلا فرضا هذا الفايبريشن انالايزر ممكن يكون عندي جهاز مثلا محرك اندكشن موتور او جير بوكس او وفي عندي فايبريشن بدي اعمل اناليسز عليه حتى افهم ايش سبب المشكله اللي موجوده فيه، بكون عندي هون سنسرز رح يكون في عندي سنسرز عاده بتكون هاند هيلد ما بتكون مركبه على الجهاز نفسه بقدر بقدر احملها واحركها وعاده كثير منهم بكون عليه ماجنتيك ماونت فبحطه على المكان لانه معظم هذول فرو ماجنتيك فبحطه على المكان اللي بدي اقيس منه مثلا على بيرنج على درايف اند او على قطعه معينه اللي بحطها والسيجنال رح توصل بعدين للجهاز رح يعملها ديتا اكوزيشن بعدين بقدر اعمل عليها اناليسز لو فريكونسي هاي فريكونسي ممكن في مكان معين بعمل عليها اف اف تي وبعدين بامكاني نحلل زي ما انتم شايفين من هون طبعا في جزء ممكن انزله للبي سي حتى اعمل فيه مور ديتيلد اناليسز بس احيانا هون مباشره اذا شايفين شب هذا صعب مهم مش مبين عندكم بس هون في عندي الاكسس طبعا هذا فريكونسي وهذا يمكن هون سيجنال دي بي مثلا وهي اكسلريشن اللي عم نقيسها من هون فبقدر ابدا افهم سبب مشكله هذا الجهاز وفي ناس متخصصين في هذا الموضوع في ناس متخصصين في موضوع انه يقدر يدرس الفايبريشن تبعت المشين ويقدر يشخص المشكله اللي فيها نعم السؤال انه هلا اذا كان مثلا عندي مشين كبيرة وبلشت مثلا بدي اعرف السبب وين بس نعم حميز الفريكونسي بتاعك كل جزء ما هو اللي بيصير هلا هو شو الفكرة هون؟ الفكرة هون انه حتى المشين لو عمالها بتتحرك على سرعة واحدة القطع المختلفة فيها لهم فريكونسيز مختلفة، السبب انه لهم فريكونسيز مختلفة لأنه عندنا جيرنج مش مرات بكون عندي جيرنج فالهاي سبيد شافت تبع الجير رح يكون له سرعة مختلفة عن اللو سبيد شافت فرح يعطي فريكونسي مختلفة في السبيكترم ممكن احيانا يكون عندك البيرنج الراديوس تبعها مختلف او في نوك معينه او قطعه معينه فالش... طبعا هذه بتصير هون خبره خبره طويله اللي بشخص هاي الاشياء فبصير يرجع للماكينه ويطلع يدرس الماكينه ويشوف وين ممكن تكون الفريكونسي هاي طلعت شو اسم هذا هذا فايبريشن انالايزر فايبريشن انالايزر طبعا في انواع منهم متقدمه جدا بصير اسعارها هذا وإلها عدد من التشانلز ممكن احط تو تشانلز بنفس الوقت مثلا عندي اكثر من سنسر اركبها على اكثر من ماكينه اه بالضبط طب ما بقدر اعمل كومبنسيشن يعني ممكن بس احنا يعني بنفضل ما ندخل في هاي القضيه يعني المفروض انا بدي افتش على سنسر له اعلى هلا ممكن اعمل كومبنسيشن انا ما بعرف بس ما عمري شفت انا كتطبيق عمل يعمل كومبنسيشن يتخلص منها هو بتخلص من المشكله في البدايه اذا دخلتي في الريزوننس مشكله كبيره الريزوننس لانه تذكري انه الريزوننت فريكونسي راح تعتمد على الدامبنج اللي موجود في المشين في السنسر واذا انت مش عارف الدامبنج راح يعمل امبليفيكيشن بيعتمد على هذا الدامبنج إذا صار عندك خطأ في في 
في معرفه الدامبنج اللي موجود في السنسر كيف راح تعرفي قديش الامبليتيود كبر مش بدك تعرفيها مظبوط فحتى تعملي كومبنسيشن لازم تكون عارف الزيتا تبعت السنسر فاحنا بنتخلص من المشكله هاي من الاصل بنبعد عن الريزوننت فريكونسي ونقيس على الفريكونسي اقل هلا اللي كنت افرجيكم اياه في هذا انه هذا الفايبريشن انالايزر فيه لو باس فلترنج وهاي باس فلترنج وهذا عامل فلترنج على السيجنال لانه ممكن انا بدي اتخلص من جزء معين من السيجنال هاي او اركز على رينج معين ففي عندي هون بقدر اعمل بروسيسنج وكمان اذا بنطلع الان اللي بهمنا هون البريشر سنسر هلا البريشر سنسر من شركه هاي الشركه من هون وهلا هذا عباره عن بريشر سنسر بيزو ريزيستف بيزو ريزيستف بريشر ترانسميتر حتى هذا اظن اذا انا مش غلطان اظن انه هذا بيجي جاهز محطوط في بريدج في داخل الديفايس ففي ويدستون بريدج جاهز وهذا البيزو ريزيستف بريشر ترانسميتر رح يتغير طبعا الريزيستنس تبعته زي ما انتم متذكرين مش هيك ولا كان كان رح يكون اسمه بيزو الكتريك بس هذا بيزو ريزيستف رح تتغير المقاومه هاي حسب البريشر اللي موجود هلا اللي بهمنا هون نفس الشيء هذا هون السيستم راح يكون في له ريزوننت فريكونسي والريزوننت فريكونسي هون انا علمتها خليني احاول اكبر لها تقدروا تشوفوها مثلا هون بتطلع طبعا في عندي 3 موديلز فهو حاطط الكاركترستكس ل 3 موديلز في هذا الرينج وهي بتشوفوها كثير بكون عندي ديفايس لها رقم معين الرقم تبعها مثلا هذا هي A510 B بس كانه حاطط ثلاث موديلز منها ماينس 1 ماينس 2 او او 1 2 5 مش ماينس هاي عفوا مش ماينس الموديل فيه من بهذا الرينج اللي هو الرينج بنسميها السيريز 8510 بي في 3 موديلز في الموديل داش 1 داش 2 داش 5 وهذول بيختلفوا بشكل رئيسي في ايش؟ كانهم بيختلفوا بالسنسيفيتي ولا بالرينج؟ ايه كل سطر فيهم صحيح بيختلفوا بالرينج فالرينج تبعهم اللي هو بي اس اي جي باوندز بير سكوير انش من 0 ل 1 من 0 ل 2 من 0 ل 5 طبعا هون بنستخدم هو نون اس اي يونتس هدول اذا بنطلع هلا تحت هون راح تشوفوا هي الريزوننت فريكونسي فالريزوننت فريكونسي عندي 55 كيلو كيلو هرتز مش هيك 55 كيلو هرتز لواحد منهم 70 كيلو هرتز للي بعده و85 للي بعده اذا اتبعنا واحد على 10 راح ننزل على 1 ديكيد بلو هلا مع احيانا بعتبر 1 ديكيد بلو كثير لو نزلنا على واحد على 5 يعني بدل واحد على 10 بدنا نلتزم البروسس تبعتنا تكون الفريكونسي تبعتها اقل من الريزوننت فريكونسي تبعت هذا الديفايس وهذا المثال اللي شفناهم بريشر واكسلريشن